怎么就走了呢？一眨眼的功夫，我就，我我就换了一件衣服，怎么就走了呢？刚走一盏茶的功夫，混账东西，你你你拦着我干嘛呀？啊，讨厌！慕容乐师，这都怨你们，都怨你们。少爷，里面已经收拾好了，您就将就一夜吧。哼。苏公子，来烤烤火吧。是啊，苏公子，咱们刚淋过雨，快点烤好火，过来暖和暖和吧。哼。啊，呃，外面这么大的雨，公子今晚只能暂且如此了。苏公子，这外面的路可真难走，今儿啊，可委屈您了。什么人？这位官爷，我们兄弟俩在城西积瑞房租老爷家做工，现在正要回家探望生病的父亲，谁知这雨后路滑，我大哥摔伤了腿，我们想在这里歇息一晚。既是探病，那还是继续赶路为好，免得夜长梦多。是。哎，两位大哥，啊，不知令尊。病情如何？听说是染上了风寒。啊，季节交替，老人家体弱，染上风寒也是常有的事。不过既然不是什么急症，这位大哥又摔伤了腿，不如二位今晚就在此歇息，明早再赶路吧。啊，谢谢。我还不知道二位大哥怎么称呼啊？啊，这是我大哥，叫庚寅，我叫庚辰。多谢官爷，今晚才有落脚之处啊。啊，有缘相逢，相互照应罢了。谢谢。啊，慕容乐师似乎早与我启程，怎么脚程落下不少啊？听闻原位泽风景不错。我便去湖边看了看，所以此时才行至此处。啊，是否方便容在下借宿一宿？慕容乐师可以在此先烤烤火，去去寒气。有劳先生了，越是严重啊。
有山贼呀、啊！愣着干嘛？还不快去抵挡山贼？是，慕容月石，先去后方避一避吧。苏师兄，他们只是求财，切莫冲动，有事未去阻挡足矣。哼，我堂堂士族子弟，怎能向来历不明的山贼示弱？简直是败坏了我苏家的名声。名声重要还是命重要啊？给你无上的死后哀荣，你看得到吗？你知道什么是大家嫉妒？苏师兄，无论你平时多不待见我，我们今天保命要紧呢、啊。大胆山贼，打劫他国使团是死罪，速速退下！一个也不留，苏师兄，此刻情况紧急，你先避一避，我来抵挡一阵。啊山贼已被斩杀殆尽，辛苦你了。什么人？呃，大人，我们是来寻慕容月师的。是的，是的，就是在国宴上献乐的那位慕容月师。好，慕容月师就在里面，跟我来吧。我家主人急着寻你，请跟我们走吧。是啊，慕容月师，您就别难为我们了。呃，请跟我们走吧，要不然我们没法交差呀、啊。多谢，后会有期。周公子，你看，啊，苏公子，苏公子，苏公子，方才来了那两个人呢？啊，两个两个人，不知道啊，不知道啊，不知道，是是是，苏公子怎么办啊？这，哎呀，哎呀，苏公子啊。慕容月师，请下车吧。慕容月师，这就是在下的府邸，里面请吧。你们几个把慕容月师的东西都妥妥的搬下来，仔细点别磕着碰着。是。哎、这里就是我家了，因请你来，所以早早遣人回来收拾。您看看，可还合心意？慕容月师，里面请。
。我知道乐师不喜欢吵闹，特意收拾了一个安静的院子。乐师，您看还喜欢吗？啊，如果你要是不顺心的话，立马换，通通换。有劳莫县主。啊，不劳不劳，我家就是你家，住的随意一些。有劳了。哎，不劳不劳。家里人多，唯恐他们怠慢了您。这个您收着。乐师，舟车劳顿，要不您先歇息。告辞。叩见王上。草民有罪，还请王上宽恕。到底何事？你与本王细叙说来。那日晚间，突遇山贼劫物，当时草民想着保命要紧，劝苏师兄弃了身外之物，先寻个妥当的地方避一避。但苏师兄执意不肯放下士族大家的身份，终是不敌山贼，遇刺身亡。草民无能，未能救得苏师兄脱险，还请王上恕罪。这么说来，此事不怪你，你起来吧。多谢王上。皇上，侄儿命来。苏上京成何体统？王上，苏颜在归国途中，既然身亡，此事必有内情，不是遭遇山贼那么简单。苏上京，请稍安勿躁，待本王查明事实真相，定会给你一个交代。还请稍安勿躁。跟着苏颜的人回报，你们同时遭遇山贼，为何他死了，你还活着？回苏上京的话。当时草民劝苏师兄，保命要紧，但苏师兄却斥草民寒门出身，不知何为大家气度，还说不能做出有损国体之事，拼死也要与山贼一战。当时草民拗不过他，无奈双拳不敌四手，还是没能救下苏师兄他。混账！我还我侄儿的命来了！苏大人，苏大人，稍安勿躁。苏尚卿，本王刚刚已经说过了，等查清楚事实，自会给你一个交代。在本王面前，还请你注意你的言辞。哎呀！皇上，你分明是在偏袒此人！来人，送苏尚卿回府，此事改日再议。你，诸位，今日宴饮，一来本县主从天机国带来了一些能摆上台面的物件，赠与诸位，聊表心意。二来，本县主从天机国请来了一位乐师，现下这位乐师正在我的府上，是我的贵客，今日特给大家引荐引荐。哎呦，哎呀，哎呀，果然不一般啊！慕容乐师无需多礼。哈<笑>，好，既是乐师，何不与我等演奏一曲啊？对呀、啊，对呀、啊。<笑>你被墨兰奉为上宾，定有不寻常之处，何不让我等也开开眼界呀、啊？<笑>对呀、啊啊，在下并没有这个打算。嗯，嗯你放肆！二位，二位，哎，侯爷，侯爷，稍安勿躁，侯爷，这些物件。都是慕容先生亲自给大家挑选的。以后啊，还请侯爷切勿再提让慕容乐师献艺之事。侯爷，稍安勿躁。你看，本侯府上不缺这些物件。在下这里还有一个物件，它的主人曾是天下共主启坤。福远侯爷，如果想要的话，我可以把它赠与你。慕容乐师，我也想要这个东西，这该如何是好啊？我也想要，我也想要，我也想要。哎呀，我懂了。既然是宴饮，大家不妨做个游戏
，魏侯爷不喜欢这些宝贝，不妨就拿它来做个藏钩，输的人饮酒，赢的人便可得到宝物。这样，真好，真好，哎，不错，不错，不错，不错，哎，这这值得一比啊。莫县主就不要参与了。那好吧，那我就当个裁判，以断公正。慕容先生，来来来来来，本侯爷与你共饮一杯如何？侯爷侯爷，来喝喝喝，快喝！皇上驾到！皇上来了，皇上，皇上，嗯，皇上，本王就吃了这么一会儿，你们就喝成这样啊？皇上。他们为了这个东西在拼酒呢，莫兰，这位就是你带回来的乐师吗？哎，对呀、啊，不如乐师，快来见过王上。草民见过王上。罢了罢了，这些虚礼啊都免了吧。既然都醉成这样了，本王今儿就不跟你们玩了。恭送王上，当真是个妙人。皇上，此次我随使团出行，曾细细的观察过我天书与天机两国接壤之处。这条路崎岖且十分难行，而且又是我国与天机的唯一通路。如果能将过去与玉衡之间的通路再次开通，于我天书而言，有百利而无一害。你且细细说来。啊，无论是招揽他国能人来我天书。亦或是将我天书的皮货矿产贩出，原先都只能借到天机，皆因玉衡已划入天机的版图。一个天机国，可以说是隔绝了我国与天玄、天权的往来通道。草民认为，现今我国最亟待解决的难题，是如何充盈府库，通商比招揽能人更加迫在眉睫。通商？为何有如此想法？啊，回王上。此次在下有幸结识了天玄国丞相府中的幕僚公孙乾，草民旁敲侧击的与他谈起此事，他相当乐见其成。此次天玄使团出访天机，明显是讨好他们，他们之间的战争想必得以暂缓。这仗一时半会打不起来了，草民认为是通商的好时机。何况，如果能将玉衡故道再次开通，就算来日有变故。也是能对天机有所压制的。来人，王上，传本王御令，从明日起，升仲坤仪为通事舍人，随王办驾。是，谢王上。皇上，这是与其他三国通商的国书，微臣在国书中细述了与那三国通商的要点，还请王上示下。言之有物，有的放矢。看来给你个微末的通事舍人，还真是屈才了啊！微臣惭愧。只是这国书中，似乎对天玄国的条件十分优渥，这是为何？啊，微臣认为，当下我天书国，应找一个最适合结盟的国家。其他三国之中，当属天玄国最为妥当。他们与天机只是表面言和，早晚会有一战。而我天书并不比天机富庶，有朝一日出现变故，天机会将我国尽数侵吞蚕食，因此须得早做打算。你有如此远见，甚好。微臣，还有一事请奏。你说，微臣想亲自带国书前往天泉。不知王上意下如何？去天泉
。为什么？天权于我国虽有千里之遥，但却是四国当中最为富庶的。为了向天权显示我国的诚意，理应派出使团前往。此事还容本王再考虑考虑。全凭王上定夺。慕容月师。我可是打扰了乐师的雅兴。王上想请你入宫去，你可愿意？那莫县主怎么看？我，你要是不愿意，我我便替你回了王上。莫县主是在下为上宾，本就无以为报，更何况是王上的意思，也不好回绝。其实也无妨。只是前几日，王上听说你戏弄了那般人，觉得有趣，便邀您入宫。不过，您要是入了宫之后，恐怕就要长期住在宫里了。那我便替莫县主向王上要些赏赐了。我我倒不缺什么赏赐，只不过是十亿千户，哪及得上一块封地过的逍遥啊？这个。这个，全当在下借花献佛了。皇王上，太傅说这几本奏折，您务必一定要看一下。看什么看？见不得本王闲着无聊是吧？让太傅自己去决定吧。皇上。微臣拜见王上。莫兰，微臣知道王上近日闲得无聊，特意请慕容先生来与王上手谈几句。你不知道本王平日里最讨厌下棋吗？王上，微臣也不善于此道，可是慕容先生不但箫吹得好，棋艺更是一绝呢。这往后啊，王上要是闲得无聊，可以跟慕容先生下下棋。省得太傅总说微臣成日里撺掇着王上不务正业、玩物丧志什么的。王上，见过王上。王上素日纵情声色犬马，已是不妥。如今又召来一个来历不明、妖言祸国的灵人进宫。太傅说哪儿的话？慕容先生，是微臣请来的侍骑。谁说他是灵人了？哼，赤旗，这骑士对王上而言只不过是个摆设。老臣虽然年纪大了，但却不糊涂啊。太傅，你要是不信，那何不跟慕容先生手谈一句？太傅，您平时忙于国事，今天不妨就和慕容先生下上两局，本王也可以跟您学学棋艺。皇上，我、啊、也好，老臣倒要看看你们能玩出什么把戏。吃哑巴亏了，太傅就爱钻牛角尖，让他钻去吧。
劳臣输了。哦，那太傅便早些回去休息吧。本王再跟慕容先生学学棋艺。啊，回王上。劳臣进宫，是有要事要王上示下。哎，敢问王上，前几天送的奏折，王上可有看过？哪本奏折？哎呀，王上，嘉诚郡。连续两月下大雨，那儿的百姓已经流离失所了。这还不简单？救灾民挪到他地安置即可。啊，咱们有那么多的钱粮，养活这一郡的人，应该不成问题吧？哎呀，皇上，这赈灾不是儿戏呀，各项事宜都得考虑周全才行啊。皇上。赈灾事大，还请王上早做定夺。莫县主的封号是嘉诚，虽然实意一线，但此事毕竟关乎到莫县主。以草民看来，何不让莫县主来督办赈灾事宜？王上，微臣进宫正是为此事而来。本县百姓身在水患之中，还请王上广施恩德。朝政大事，岂有你们两个智慧？本王觉得太傅说的不错，本王现在就去看折子。太傅和几位爱卿就先回去休息去吧。老臣告退。小人喜福，奉王上之命，从宫里挑了几个手脚麻利的，到您府上当差。啊，甚好，甚好。学宫中送来的东西，你们都不用管了，都下去干活吧。以后宅子里的事情都听福伯的吩咐吧。都下去吧。是是是。请吧。嗯。大人，这大门外还没有挂上门匾，您看。门匾，就不用了吧，挂两个灯笼便是。是大人。这等大事，你怎么默默失失的就插话？太傅正愁找不到弹劾我的由头呢。赈灾而已，有何难？哎，那个，你叫什么来着？在下慕容离。慕容离，这名字叫着怪拗口的。本王以后唤你叫阿离好了。是。赈灾之事，本王觉得你说的有点道理，本王就交给你去办了。若是办得好，本王定当有赏。草民斗胆，想替莫县主向王上讨个赏赐。什么赏赐？倘若我能把这个差事办好。王上可否把嘉诚郡赏赐给莫县主？太傅大人，赈灾之事乃是大事，可不能再拖了呀。
这皇上天天不临朝，你得赶紧拿个主意，我们好去办呢。是啊，太傅大人，确实如此。您说咱这皇上有多少人没来上朝了？再等下去也白等。嗯，你说什么？皇上驾到！皇上驾到！你们还站着干什么呀？列班，快点列班呐！列班。参见皇上，到了罢了。皇上，赈灾之事可有定夺？都起来吧。谢皇上。赈灾之事就交给墨兰去办吧。不过，你们得给他找几个帮手。他一个人啊，怕是不成。皇上降旨，臣等一定配合。第一条嘛，先派人看量房屋倒塌情况，据实登记造册。登玉停了之后啊，才好修缮。这第二呢，要确定一下灾民的数量，也全部登记造册，好配合每日发放口粮。这第三条嘛，派人看一下田地呀、啊、河道呀、啊、损毁的情况。该修修，不能让田地也跟着荒废了。是是是，老臣都记下了。另外，传旨下去，免加城具三年赋税，好让百姓也轻松些吧。啊，吾王圣明。上，微臣见王上似有心事，便未让内侍通传。本王确有一事，玄而难决。爱情来的正是时候，不妨与本王一块琢磨琢磨。何事令王上犯难？本王那日准了仲坤仪与各国通商的提议，可是仲坤仪想出使天权。这事怕有些难办。王上指的是苏尚卿他们，正是。当初苏汉的侄儿死在归国路上，他恨不得让仲坤仪偿命，而被这些提议所影响的，首当其冲是这些门阀士族。若是当几大世家联合发难，恐怕本王也有些为难呐、啊。王上，何不借此机会？制衡门阀士族呢？爱卿的意思是，王上，王上施政的最大障碍，就是门阀士族。门阀士族，他们眼中看到的是利，心中想到的是权。他们之所以能在朝堂之上如此强横，隐隐之中，竟又有王上分庭抗礼之事，凭借的无非也就是这两种。王上。正好可以假借通商之名，启用一批新人。第一步，消权；第二步，便可以与之争利了。爱卿的意思是，可以重用仲坤仪。仲坤仪一人，不足以撼动士族，更何况要为王上对抗士族呢？在羽翼未丰之时，不妨耐心些，徐徐图之。方是上策。阿离，阿离，阿离，你可知本王今日上朝，太傅他们见了我，就跟见了鬼似的。太傅。你们怎么还在这里啊？滚！是。兴许太傅他们都要去祭天了，以为父王的魂魄啊附在了本王的身上。平日本王去朝会，他们只会唠叨，好没意思
，不过今日啊就有意思多了。阿狸，阿狸，是不是有人惹你不开心啊？草民并未不开心。不要自称草民，本王听着别扭。阿狸是如何学会治理水患的？以前看了一些书，便记住了。阿离进宫也有些时日了，怎么还是如此寡言少语？是不是嫌本王聒噪？没有，我本来就不喜欢多话。草民认为，王上有时间，应该多花点心思在正事上。那些奏折，本王看着就犯困。若是阿离愿意陪本王看看，本王就看看。此次在天机，在下有幸结识了一位天书使节，此人就各国政局泛泛而谈，甚有见地。日前，他着人送来一封书信，言及如今做了天书国君孟章身边的通事舍友，这官职虽然不高，但却侍奉国君左右。信中还言道，他主导通商之事，在下想来也是得到了孟章的首肯。在下认为，通商之事也可为之，一来可以购入天书国的良驹，二来商路一旦修通。便于信息的传递，哪怕不能制衡天机，至少也可以让简兵有所掣肘。丞相大人的门下果然非同一般呐、啊！丞相大人，既然如此，我等还得好好合计合计，与天书国的通商事宜呀。好吧，这件事就交给公孙来处理吧。诸位大人，你们觉得可妥、啊？全凭丞相大人定夺。嗯嗯。你们说阿离怎么那么冷淡？本王说五六句话，他才说一句，啊不，是几个字？你们替本王想想，有什么办法能让阿离开心？王上，慕容先生自打入宫以来，就是这个样子。王上。您何不带慕容先生去看斗马呀，王上？我看见树下有个特大的蚂蚁窝，要不带着慕容先生去看蚂蚁吧？你们几个蠢货！若是本王带阿离去看那些，他必定认为本王也是一个蠢货。王上，太傅又有何事？水患赈灾之事，不是已经在朝会上处理妥当了吗？王上，天书国派来信使，送来一份。请求通商的国书，天书，那个穷的叮当响的边陲小国啊，有什么好通商的？本王不想和他们通商，也没时间搭理他们。太傅，您自己看着办吧。阿离在哪儿呢？王上，这边呢。带我去。王上，您还是看看吧。刘家，本是我们天巡的将门，这是因为裘老将军贻误战机，致使裘家获罪超没。当时王上赦了裘振将军的死罪，只是将他没入了夜庭，做了死事啊。那裘振将军为何又成为细作，还刺杀了启坤帝？王上原是有问鼎天下之心。那时的天玄国可是天时地利人和。起初王上是想将
、姚光、玉郎这两个小国先收入囊中，再图大局。只是，这启坤帝早已对天玄自立不满，就以天玄不臣的罪名意图绞杀，于是王上就派了心腹。钱在启坤的身边，所以求朕一开始是刺探情报，后来君天国大兵压境，他就刺杀了启坤帝。的确如此啊，原以为启坤帝一死，后来君天国大兵压境，他就刺杀了启坤帝。的确如此啊，原以为启坤帝一死，皇上就可大展抱负。岂知，求朕一回国，却当着王城百姓之面，一剑自尽于军前。既然王上有心图着天下，想必他终有一日会重新振作起来。等，不是法子。老夫突然有了个念想，呃，公孙。你跟随老夫也有些时日了。你是有能之人，在老夫这里也只做了个幕僚，这也太过可惜了。皇上如今不见外臣，你看，你可愿入宫？入宫？对呀、啊，老夫心想，御史台还有两个空职。那里收入了一批内宫的档案，王上啊，偶尔会去那里看看。不如你就去那里，领个御史大夫的职位吧。御史大夫，这这怎么可以呢？在下恐怕担当不起啊。哎，你不要妄自菲薄啊！老夫看人是不会走眼的，况且当以王上为重。国事为重，你呀、啊、就不要推辞了。丞相大人，容在下再想想。想想，嗯，这可是眼下最重要的事，不容有误。阿离，你来了，我有件东西要送给你。什么东西啊？你看看就知道了。萧，把你那柄短剑给我。你要这把剑做什么
，你刚才吹的那是什么曲子？怎么本王听的心里没招没落的？是王上心中感触罢了。本王能有什么感触啊？本王吃喝玩儿，除了这些，还能有什么东西啊？天书要与咱们天权通商，那个边陲小国又穷又破。本王才看不上。王上，听说天书国有这世上最好的战马，还有他国没有的矿产，连绵不绝的高山，和风貌的草场。可惜没有亲眼见过。那好办，本王让天书的使臣进宫。阿里，你想把买的东西告诉本王，本王吩咐他们一并采买回来。王上，国与国之间的贸易，似乎是件很有趣的事。我想，太傅他们，也不会反对天权与天书往来通商。王上，此事教育我如何？行啊，既然阿里喜欢，就交给你办了。本王带你去个地方，这里便是整个宫中最高的地方。天气晴好之时，可以在这里俯瞰整座王宫。阿里，那边就是本王的寝宫，那里是每天朝会的地方。这西照台只比本王的寝宫小一点点。阿里以后就住在这里，可好？阿离，阿离，你怎么了？上来的太快，有点头晕。那我们进去坐着歇会儿。不用了，本王刚才问你、啊，以后住在这里可好？阿离喜欢这儿吗？听凭王上安排。不过我觉得，西照这个名字不好。那叫什么名字好啊？西照之后便是暗夜。不如改名叫向旭台吧。向旭台，好，好的很。那以后阿离就住在这里吧。多谢王上。嗯、阿离似乎很喜欢看书嘛。闲来无事，看看书全当打发时间了。那阿离。本王封你做个兰台令，可好？兰台令，未同御史忠诚，这职位太高了，还请王上三思啊，不可太过儿戏啊。不过是个虚名罢了，方便阿离在宫中行走。阿离不是想着跟天书做生意吗？若还只是个侍骑的身份，旁人难免会轻慢。再说了，谁不知道本王是个臭棋篓子？若天天带个侍骑在身边，那可成了天大的笑话。王上说笑了，王上里面请吧，总站在外头不成样子。大人你下去休息吧，我今日也想早点歇息了
你们是什么人？竟敢行刺于我！大大大人，这这是怎么回事啊？打发一个人去廷尉府，据实禀告。啊，小人，小人知道了。参见国师。我昨日独册的内挂，你呈递给王上了吗？回国师的话，呈上去了。只是王上好像没什么意思。什么也没说，说倒是说了，可就三个字，知道了。奇怪，我这越来越看不明白王上了。以下观看来，王上很是倚重国师，自庆典以来。大小事宜，总会让国师您占卜吉凶啊！愚蠢。卜测是卜测，可是越发的不管用了。近来王上颁布的几道新令，哪一条不是他自己的意思？就算与卜测相悖，那也都颁布下去了。这个。这个，哎呀，国师一说，我想也是这么一回事啊。王上可是一个善于揣摩人心的人。呃，下官有个法子，只是不知当说不当说呀。那就别说了，有什么话你就直说。在我面前不要吞吞吐吐的。呃，下官知错，下官知错。呃，下官想说，不如我找几个人，向王上接连奏表，要求沿用以前君天国的旧制。旧制？哪项旧制啊？哎，国师忘了，君天国设有天官署，权职甚至高过丞相。如若能沿用此旧制，别说咱天机国并未设丞相一职，就算有，那也得递国师您一头啊。嗯，这话倒有点意思。<笑>你找我人去办吧。啊，等等，找几个可靠的人。下官明白。本王决定明日班旨，设立通事署，主力与别国通商事宜。王上，此事臣不敢苟同。苏上卿认为，有何不妥？敢问王上，这通商通的是什么商？为何要专设一个署衙？我天书并非是锁国闭关之政。不管是本国的商贾，亦或他国商贾，生意往来时常有之。况且从来没出过什么乱子，为何此时要另行管理
。苏尚卿说的有理，微臣也不赞同王上此举，还请王上收回成命。还请王上收回成命。三位觉得为什么不能设置这样一个专属呢？其中有何理由，可否说于本王？那么，敢问王上，既然设置属衙，那么？又由谁担任属官呢？仲坤仪，此事万万不可。仲坤仪乃一介寒门世子，如何能担此大任？王上三思啊！我国原本就设有商会，向来由我三大士族之人出任，所行的也是沿袭多年的规矩。王上若贸然更替，只怕难以服众。两位上卿说的是，敢问王上，可是对我三大士族？有何不满之处？又或是对天书商会所依之规有何不满之处？竟突然改弦更张。这话既然你们问出，本王不妨将心中所想说与你们知道。天书商会名为商会，实则被你们三大家族操纵。而天书商会每年得利多少，交于国库又有几何？想必你们三位比本王更清楚。本王设立通事署，并无改弦更张之意。或者，你们三大士族可否愿意与本王签订一个契约？若是通商之事出了什么差错，士族一同担当责任。不错，仲坤仪确实是一介寒门，但本王早已颁布诏令，愿天下人都来为我天书效力。若是我国区区一介世子，都无出头之路，那你们让天下人如何看我天书？苏尚卿，王上想给他个官职，给他便是，也不是什么要紧的职位。再说了，如果这件事他给办砸了，咱们大可将其处置了，到时候还能借了王上今日的话头行事。区区庶子，翻不起什么大浪。为这事跟王上翻脸，不值当啊！王上，微臣等目光短浅，未替王上着想。听王上这么一说，也觉得通商之事非同小可。既然王上对这位仲坤仪很看重，想必他也有过人之处。微臣等谨遵王令。王上。苏大人也是怕仲坤仪年轻，为官不慎。如果万事都由王上定夺，那下官自然遵命。既然三位都这么说了，那此事就这么定了。臣等遵命。你知道王上让你来此的意思吗？知道。通事署这个位子，可是不好做啊。在下一早便知，唯有迎难而上了。王上常常
受到士族大家的掣肘，每次施行新政总会困难重重。门阀士族，如今是新政推行最大的绊脚石。他们仗的，无非是朝中盘根错节的关系。牵一发而动全身，与朝政亦是同理。快刀斩乱麻固然果决，但是也会伤及其他。在下所议。并非是直接铲除。在下少时，在乡间，曾见过蚕农包茧，明白其中徐徐图之的道理。如此，可教啊皇上，怎么了？你看看那些奏表。你说，国师的胃口近来是不是有点大了？皇上，此事断不可同意啊！说说不同意的理由。属下并非是对鬼神不敬，只是，只是设立天官署之事，万万不可。天机的君王是王上，权不可分，更不可让。哪怕是昔日的君天朝，往上素三代，天官署都形同虚设。除了节庆祭祀之外，根本不会让他们参与到朝政当中。恢复旧职，借用鬼神之术，言国事。这事情要是传出去，我天机国如何立足于天下？你所言字字句句都切中要害，本王如何不知？只是你看这些奏表，哪一个不是官居要职之人？足见国师操纵此事。是深思熟虑过的。若是本王否了此事，还不知道会牵扯出多少弯弯绕绕来。难道王上，您就这么准了吗？将欲取之，必先与之。国师如今风头正盛，何妨再顺他意一次？不过只是换个名字的事，顶多花块匾额的钱，让他先高兴几天吧。可是王上，如果就此准了他们这个奏报，难保以后他们不会再得寸进尺，图谋更多。小齐怎么比本王火气还大？这件事，我当然不会这么轻易就答应。你可是要陪本王做一场好戏才是。皇上，你先下去吧。刚才你都听到了？听到了。起初苏尚清说及他的出身，他颇为不忿。哎，苏尚清那边呢？苏尚清认为他出身寒门，本王已经颁布了诏令。<咳>要不找人来看看？没事，微臣身体无碍。林爱卿，先歇歇去吧，多休息几日也可。皇上不必担心。过两日，微臣便启程去边关，两处防御要塞几近完工，微臣只有亲眼看着，才能放心呢。爱卿不必如此着急。
多休养几日吧。微臣近日觉得身体愈加虚弱，恐怕时日无多了。微臣此去，只怕是回不来了。所幸，王上，如今已并非孤家寡人，唯望众坤仪能够早日为君分忧。回头，微臣。将那两处要塞的图纸呈给王上。以后，这些事，只怕要托付给仲坤一半了。爱情保重。本王近日收到一大堆奏表，内容。全是劝本王恢复使用君天朝的旧制，尤其是重设天官署。诸位，今日朝会，你们都说说自己的看法。王上，臣认为此事不妥。虽然我国崇尚巫仪，事事都要补测天意，但是这设天官署之事，万万不可。其一，若是让他国知道，天机立国之后，还在沿用旧制的话，别人会如何看待我国？其二，王上身为一国之君，竟还要事事以卜卦而行，这岂不是成了一个天大的笑话吗？王上，齐将军此言差矣。国师卜测天意，那是代天行事，怎能说是笑话呢？臣附议，臣附议，臣附议。王上为君，自是受命于天，讲出来的话就是天意。国师，却又是代行哪里的天意啊？呃呃，这……启禀王上，将军。怕是误会了。无论是奉常署还是天官署，所行之事并无不同。只是我天机国数代以来奉行的是巫夷古礼，代天所传，一直设吉凶与否，断不敢左右王上的旨意呀、啊，还望王上明鉴。罢了罢了，说了一大堆，不过是改个属衙的称呼，改了就改了吧。国师，你自着人去办吧。是。本王累了，今日到此为止。恭送王上。恭送王上。您不是专程来看慕容大人的吗？闭嘴！呃，本王这不是看着呢吗？王上不过去吗？蠢东西！按理怎么看都像是一幅画。哎，你说，本王当初为什么没有好好跟太傅学学丹青呢？可惜了，可惜了。皇上就这么看着，有意思吗？有意思没意思？多有意思！跟阿离一比，本王终究是个凡夫俗子啊。
。王少说的是，你还是少说话，好好服侍便是。大人不请王上进来坐坐吗？请进来吧。嗯。王上，慕容大人请您过去。不用跟了，下去。是是是。阿离在做什么呢？回王上，慕容大人正在整理与天书的货物清单。这点小事儿都要阿离自己去做？你们兰台没有人了吗？嗯，都吃白饭的。慕容大人没有吩咐旁人去做。滚！是。阿离为什么不多出去走动走动啊？这里就很好。嗯、阿离总是闷闷不乐的。你想要什么？告诉本王，本王通通给你拿来。我若是想要天上的月亮呢？那本王命人在宫里建个高台。我只是说笑罢了，王上不必当真。嗯、阿离，你笑笑我。本王见你笑的次数。一个手都数得过来。阿离有心事，笑得一点都不认真。不是每个人都能像王上这样活着。那你觉得本王这样好吗？很好。嗯、在本王的宫里，阿离也可以这样啊。王上，什么事儿？太傅说有要事，请王上过目。放下吧。哎，嗯，啊，阿离，你看，本王的烦心事也来了。本王看见这些奏折啊，就头疼。阿离，嗯，你顺道替本王给批了吧。参见王上。本王早前说过要封你为上将军，却因为庆典一事一再拖延。如今他们定然觉得设置天官署是一件大喜事，那本王就再加上一件，也算是双喜迎门呢、啊。王上，属下担当不起此等要职。本王说的话就是天意。本王说：“小齐担得起，你就担得起。”本王说：“你是上将军，你就是上将军。”王上，属下此生为王上之命侍从，纵使肝脑涂地，亦难报君恩。本王最不爱听你说这些死死生生的话。你的忠心，本王知道。
官参见王上。你回来了，王上，是你呀、啊。见孤王，不需要这般繁文缛节，你就到这儿来吧。王上，礼不可废，过来吧。你们是不是都觉得孤王很任性？您是天玄的王啊，天玄的子民还等着您更进一步呢。更进一步，更进一步。孤王从前总想着更进一步，不，不只是一步。可是。孤王做错了一件事情。人生在世，孰能无过？还望王上不要执着于过去，多多保重身体。这天下大局，如今还未定。你叫什么名字？下官公孙乾。公孙。国王记得，淮西郡曾有个公孙世家，也出过大辱。国王幼时，曾多次听先王提及过那位公孙氏。正是下官祖上。可公孙氏子弟不孝，未能光耀门楣，空有世家之号，如今却也是人丁凋零。微臣有句话，不知道当讲不当讲。你说吧。民间有句俗语：“人生在世，没有过不去的坎儿。”寻常人家所忧的不过三餐一宿。微臣知道此事，说给王上是大不敬。孤王心里啊，不是坎儿，而是有个洞。一个填不上的洞，每天起床的时候，就觉得心里空落落的。人活着，又岂能事事顺心呢？日子久了，多深的沟壑，也能绕得过去。若孤王不想绕过去呢？王上，还请想想裘将军。你罢了，孤王本就对不住他。王上，这天下不是一个人的天下，王上您也不是一个人的王。下官，唯愿您做这盛世之君呐、啊。求朕他，他临死前也对孤王说过：“唯愿孤王常享盛世。”哎，再高点！恭喜国师。
，辛苦各位了。大家里面请。国师先生，国师请。